നമസ്കാരം ആരും വിരട്ടാൻ നോക്കേണ്ടെന്നും ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഭീഷണികളെ നേരിട്ടാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയതെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മൂന്ന് തവണ ആക്രമണത്തിനിരയായിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ തലയ്ക്കടിയേറ്റു ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും നിലപാടുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല കേരള നിയമസഭ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഗവർണറുടേത് അത് ഭയം കൂടാതെ നിർവഹിക്കും ഭരണഘടനാപരമായി ഞാൻ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലവനാണ് ജനങ്ങളുടെ പണം അനാവശ്യമായി വിനിയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ജനങ്ങളുടെ പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് നിയമസഭ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സഭാ നടപടികളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്നും ഗവർണർ പ്രതികരിച്ചു കേരളത്തിനെ എന്നല്ല ഒരു സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസാക്കിയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിൽ ഇടപെടാൻ അവകാശമില്ല അത് അവരുടെ അധികാരത്തിന്റെ പരിധി ലംഘിക്കലാണ് കൊറിയയിൽ ഇടപെടരുതെന്ന് അമേരിക്കയോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അത് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ഭരണം നേടട്ടെ എന്നിട്ട് ഈ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തോട്ടെ അതേസമയം ഞാൻ അഭിപ്രായങ്ങളെ മാനിക്കുന്നു കണ്ണൂരിൽ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിന്റെ വേദിയിൽ എനിക്കെതിരെ പ്ലക്കാർഡ് ഉയർത്തിയപ്പോൾ അതല്ലേ മാറ്റേണ്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ നേരിടുന്നത് അനാരോഗ്യകരമായ വിമർശനമാണ് പ്രതിഷേധക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ അടുത്ത് വരൂ നമുക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് മാത്രമാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ പ്രതിഷേധക്കാർ സ്ഥലം വിടുകയാണ് ഞാനൊന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമം കൊണ്ട് ഒരു ഉപദ്രവവും വരാനില്ല ഗവർണർ പ്രതികരിച്ചു പോലീസ് അക്കാദമിയിലെ ദേശീയ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാനും വൈക കാർഷിക പ്രദർശന മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനുമായി തൃശൂരിലെത്തിയതായിരുന്നു ഗവർണർ ട്രെയിനിൽ തൃശൂരിലെത്തിയ ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയെ തുടർന്ന് വലിയ പോലീസ് സംഘം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രതിഷേധമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അവിടെ എത്തിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ രാമനിലയത്തിലേക്ക് വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് ഖാൻ കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് വന്നിരുന്നു ഭരണഘടനയുടെ അന്തസത്തേക്ക് നിരക്കാത്ത ജൽപ്പനങ്ങളാണ് ഗവർണർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു കോടിയേരിയുടെ ആരോപണം നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു ഏതു നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് നിയമസഭ നടത്തിയതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമോ അതേപോലെ ഏതു നിയമത്തിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭാ നടപടിയെ വിമർശിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ ഇത് രണ്ടും അറിയാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നായിരുന്നു കോടിയേരിയുടെ പ്രതികരണം എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എത്രയോ വിഷയങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭാ പ്രമേയങ്ങൾ പാസാക്കിയിട്ടുണ്ട് അന്നും ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേരളത്തിൽ ഗവർണർമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്ത പെരുമാറ്റമാണ് ഗവർണർ പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും തരംതാണ രാഷ്ട്രീയ കളിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഇതൊന്നും കേരളത്തിൽ ചിലവാകില്ലെന്ന അല്പമെങ്കിലും ബുദ്ധിയും ബോധവുമുള്ള ആർ എസ് എസുകാർ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രതിക